。老夫已将祖符的意志传给了这位少年。杀了他，把东西带给我。老夫是为吞噬祖符而来的。乖乖交出至宝，事已至此，我还能给你留个全尸，我有一搏了。经过鬼岩的这次危机之后，我们林家终于在盐城站稳脚跟了。接下来，便是两年后的足笔，不能懈怠。派人前来的消息确定吗？宗族，是的，爹。嗯，难道是天眼山脉有大事发生？呃，会不会是祖比之事？嗯，不会，祖比还有两年。爹，提到祖比，以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>那时，爹您重回宗族的心愿就、哎……冬儿的天赋的确难得。并不比当年击败你的琳琅天差，只是我们这一支分家能提供给洞儿的资源还是太过有限。如果洞儿有机会可以出去历练一下，就能真正的成长起来了。爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。小严，怎么了？你你是要我跟你走？出什么事了？青檀，不好，是寒毒发作了。这就来帮你。嗯，有意思，有意思。没想到青檀这小丫头体质竟然不一般呢。
，竟然被这阴煞体质害苦了。<笑>乡巴佬，这哪是什么阴煞体质啊？这可是天地间极为霸道的煞魔之体。煞魔之体，别的阴煞体质或多或少还能吸收阳刚之气进行融合。而煞魔之体却排斥一切阳刚之气，那那该如何化解？继续吸收各种阴煞之气，越浓越好。别再犯傻，让小丫头吸收阳刚之气，她永远无法凝聚元丹。那那青檀的修炼，岂不是只能止步于此？煞魔之体可没这么废。小丫头虽不能凝结元丹。但却可以凝结阴丹，阴丹，<笑>阴阳二气融合元丹，而煞魔之气凝结的则是煞魔阴丹，那威力可着实罢了。可惜呢，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹，若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽。干嘛？有什么办法可以加速凝结阴丹？臭小子，放开我！好了好了，雕爷告诉你，去寻找至阴之物，只有这等宝贝，方能加快小丫头凝结阴丹的速度。<笑>林道，你小子一点都不尊重雕爷！哼，若不是雕爷看你有用，我……明天一早，我去拜访万金商会，他们路子广，也许能找到至阴之物。苏总管，林家林栋求见。林栋见过玄素姐。哟，好久不见，林栋小弟。啊、还以为你已经忘了姐姐呢。呃，素姐，小弟杂事繁忙，不便过于打搅你。哎呀。姐姐逗你玩呢。哦。听闻林动小弟已突破三印符师，更凭一己之力击杀了鬼岩。哎，我们万金商会最是看重林动小弟的潜力。啊、这六品灵药妖血珠果，便是送给你晋升三印符师的贺礼。这六品灵药，过于贵重。哎。一个不到二十岁的三印符师，就算大元王朝也是屈指可数。万金商会可是非常重视林东小弟的友谊啊。那小弟就恭敬不如从命了。嗯，万金商会的友谊，我会记住。嗯，素姐，啊，请问万金商会是否有至阴至寒的灵药？至阴至寒，万金商会货源千奇百怪。但知音至寒的奇物却从未出现过。不过，你可知天岩山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅涅盘境强者，消息千真万确，就连四大宗族都派人来了。四大宗族，宗族派人前来的消息确定吗？宗族，或许。那古墓中有你想要的至阴至寒之物，极煞阴龙涎。这等灵药也只有涅盘强者的古墓中才有机缘出现呢。极煞阴龙涎，看来这涅盘境强者的古墓，是必定要去闯一闯了。谢谢迅速姐，小弟先告辞。嗯。<笑>涅盘境强者的古墓，<笑>对你来说可是天大的机遇呀！哎呀，这古墓府中最有价值的，莫过于涅盘心。涅盘心，没错。涅盘强者作画后，其毕生元力经久不散，凝聚成涅盘心。啊、这常人若得到涅盘心，便拥有突破到造化境的潜力
，而某些天赋过人者，说不定能一举达到涅槃境。这对于你来说，可是真正的奇物。涅槃境强者的古墓，不说这般争夺者，就连墓主人生前置下的机关，想必也应该是危险重重吧？恐怕我现在还没有这个能力。傻小子。那可是，哎呀，那可是涅盘心。好了好了，等拿到吉煞阴龙弦之后再说吧。回去吧。哼，臭小子。青檀，放心。哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。哼，臭小子，想要在古墓府得到想要的东西，可不是那么容易的事哦。那，你愿意帮我吗？哼哼，帮你可以是可以，不过若是御剑能助我恢复妖灵之物，你要全力帮我抢夺哦。哼，成交。成交有人在闹事，我们去看看。就这点本事。这就是你们这支分家年轻一辈当中的强者。我只是一时大意，宗族的人。不，等等，我想起来了，之前宗族族会有个第一场就被打残的废物，就是从你们这支出来的吧？哎，哈哈哈哈哈！哦，呀，什么人？有。你小子什么人？竟敢打本少爷的脸！林家，林动，哦、是林动大哥，大哥，家来了。<笑>原来又是个分家的废物，就让我来会会你这个宗族之人。哼，好，我就让你领教领教宗族的厉害。林姑娘。这次宗族的古墓之行，在下有件事想请你帮忙。林老，请讲。此次古墓之行，希望林姑娘可以带上我的孙儿林动，也好让她跟随宗族长长见识。林老，嗯，这古墓之行甚是危险，多一个游客就多一份风险。呃，动儿的实力也是不弱的。嗯，这冬儿胡闹，怎么和宗族之人打起来了？冬儿，哎，林老，这位就是你说的林动。呃，啊，正是。十招就算你赢，该让你知道谁才是你们的主子。冰玄剑。嗯，去。哈，原来是个符师。好，过玉手。蝼蚁，你敢和我斗？宗族的厉害不是你能想象的。好、哎，危险，危险！来、哎，臭小子你！这这这！哎呀呀呀呀！
居然敢阴我！你，你，哎哎哎！冬儿，大家看到了吗？宗族的招数花架子太多，我们平时对敌，切记如此。看清楚了，看清楚了，看清楚了！你，你居然敢让本少爷当你的陪练！我我杀了你！啊！这……哎！哎！碎玉掌，奇门夜指。还能撑多久？这分家之中，竟还有如此天赋之人。完美的精神力操控，林老，您的要求我同意了。林动可以和我们一起前往古墓。一起前往古墓，<笑>多谢林姑娘。明日一早我们就出发，希望你不会让我失望哦，林动。可儿姐，你你听我说，我我，可儿姐，我是一时大意。可儿姐，爷爷，这女人是谁？啊，她是这次宗族派往古墓府的领队，林可儿。嗯，等到古墓府后，再找机会溜吧。和宗族这帮人一起，最后指不定是谁捡到便宜呢。冬儿啊，刚才的比试真的非常精彩啊，打得宗族那小子毫无还手之力。<笑>之前爷爷拜托林可儿，他还有些犹豫，<笑>现在他也认可了你的实力。冬儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好。<笑>看来短时间内，还是无法突破这小圆满。啊！去古墓前，必须尽快提升实力。是时,时候试试这妖血珠果了。
会是元丹境小圆满，接下来该去广漠府试试身手了。嗯、小雕，你说极煞阴龙弦就在这附近？哼，雕爷的鼻子可是不会出错的。在这里都绕了好一会儿了，这里每条路看起来都一样。小子，我看这里的布局可能是一处法阵。法阵？啊？什么声音？有点不对劲儿啊！之中，无论往哪里逃，这石墙都会不断挤压而来。那你有什么办法出去吗？听好了，你就笔直往前跑，不要管这些石墙。啊？那岂不是又被压成肉饼了？这样子，狼狈不堪。想我堂堂雕爷跟着你们俩，真是太掉价了。我的药快断了。啊？这这什么鬼东西啊？这。这些到底是什么东西、啊？别大惊小怪的，不就是福葵吗？福葵？啊啊！地上也有，好像都被打残了。嗯，这些都是下等福葵，不过。就这么一个下等福魁，要干掉一个元丹境大圆满，那也是轻轻松松。哇，好精巧的符阵啊！只要你用精神力激活这符阵，福魁就能认主。可惜这些福魁都被打残了。嘿，不然收几个当手下也是不错的。嗯。这个味道是、哎、怎么了，小雕？快，跟我来！啊！快，快看那儿！这里还真是寒气逼人呢、啊。
，那是。哼，没错，那便是极煞阴龙穴。哎，臭小子，什么时候能学会尊重你雕爷？哼，我讨厌这样。终于找到了，别动！小子，你找死吗？这里的湖水至阴至寒。如果沾上一滴，你就变成冰棍了。谢了小雕，那我就用精神力来采摘。你可得小心应付了。好快的速度！哎，啊！啊！去！哎！呀！该死！这身体就像钢铁一般，连天灵古脊都无法刺破。灵动，你还未掌握天灵古脊的功法，无法发挥出它真正的力量。这虽然只是个下等浮葵，但也是刀枪不入的。看来，只能找找其他方法了。嘿、哎，哎。哎，哼，嘿，呀，啊，符阵，也许那就是浮葵的命门，冰玄界，去，这浮葵还真是攻守兼备啊，看来不能只从正面攻击，嗯。这小子好像找到了吧？化身符阵，万化炎，哎。小子，表现不错，有勇有谋。哎，还好只是一个下等浮葵，如果再多来几个，那就只能逃跑了。好了，彩绘击杀阴龙贤，赶紧离开这里。嗯，终于到手了。好了，我们走吧。嗯。又是个浮葵。嗯哼，小雕。嗯。运气太好了，臭小子，快过来！嗯、小雕，这个浮葵有什么不一样吗？睁大你的眼睛，好好看看，这可是中等浮葵。中等浮葵，它可是有着匹敌造化三境的实力。
这么强吗？而且他的符文还很完整，便宜你小子了！快注入精神力，成为这福魁的主人。什么？我？这里除了你有精神力，还有谁呀、啊？雕爷若不是这般模样，这等美事还轮得到你这小子？哎嘿嘿嘿嘿嘿嗯嗯好了，以后这福魁便是你的了。嗯，嘿嘿，让我来试试。福魁，攻击！呃，哎，没反应。你这小子，这是什么都不懂。福魁需要纯元丹作为能量来驱动，发动一次攻击，大概也就两千枚纯元丹吧、啊。什么？两千枚纯元丹？这不是抢钱吗？小子，你当造型进强者的一击很弱？普通人辛辛苦苦修炼上百年，才有可能到这一步。现在。只要付出两千枚纯元丹，就能发动相同力量的一击，知足吧你就。嗯，啊，好吧。哼，就当捡了个保命符吧。嗯，走吧，找出去的路。现在正是阴煞之气最为浓烈之时，我要借助极煞阴龙弦，帮青檀凝结阴丹。小子，你可要想好了，阴煞之气极难操控，倘若失败，小丫头轻则重伤，重则当场丧命。我会一直陪着他，直到成功。后体内的阴煞之气开始聚集了。阴煞之气如此可怕，这些阴煞之气也在小丫头体内沉积了十几年。青藤，这不行，小丫头的阴煞之气太过强烈，她快撑不住了。休息，哥哥来帮你收服煞魔之气。天灵古起，小子
，沙漠之气极为霸道，只要沾上一点，便会瞬间冻僵。嗯，我会小心的。天灵击法，猛灵击，喷！连原力所化之物都不行吗？危险！啊！没事吧？这是怎么了？那是什么？那就是折磨你十几年的寒毒，煞魔之气的本体。接下来，要靠你自己去收服这煞魔之气了。哥哥，不要怕，有哥哥在。
想到这小妮子的毅力，倒是和你有几分相似啊。瞬间，便已冲破了元丹境大圆满。哼，那是自然。煞魔之体一旦觉醒，那实力可是相当恐怖的是我妹妹<笑>，现在我也能帮上哥哥的忙了。嗯，青檀，以后你体内的寒毒再也不会爆发了。嗯，这样我也可以放心出门了。之前的那个金坛吗？哥哥，你看，我现在的实力也不弱了，可不可以跟你一起去啊？金坛，你现在的实力都快超过哥哥了。啊，我已经这么强了吗？小丫头，我不在的时候，是要靠你来守护林家了。嗯，那好吧。两年后的宗族族会，我一定会回来的。小子，接下来要去的地方，可不是小小的盐城能比的了。走，大荒郡，我们来了。嘿，傻小子，你跑那么快干嘛？哎